சுப சுப அன்பே சுவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அடியார்க்கும் இனியரும் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் டாக்டர் பிரித்வி மஸ்மிதா மேடமே வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் மேடம் டாபிக் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் மேடம் டாபிக் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஹோமியோபதி பத்தி பாத்திருந்தோம் இந்த டைம் வந்துட்டு நம்ம சிறுநீரக கற்கள் பத்தி பாக்கலாம் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் நான் டாக்டர் பிருத்வி மதுமிதா நான் ஒரு ஹோமியோபதி கன்சல்டன்ட் ஓகே இப்போ இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்க நெய்பர்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கல்ல ஒரு பத்து பேர்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பேருக்காவது நீங்க இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு பேருக்காவது இந்த கிட்னி ஸ்டோன் இருந்திருக்கும் அதை கடந்து வந்திருப்பாங்க இல்ல அடிக்கடி அந்த கம்ப்ளைண்ட் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்ல இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க உங்கள்ல யாருக்கா கூட இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்திருக்கலாம் சோ அது மாதிரி இது ஒரு காமனான ஒரு டிசீஸ் தான் எப்படி வந்து அலர்ஜி அல்சர் இதெல்லாம் இப்ப இன்னைக்கு காமன் ஆயிடுச்சோ அதே மாதிரி தான் இந்த கிட்னி ஸ்டோனுங்கிறது ஒரு காமனான ஒரு டிசீஸ் இது வந்து அதிகமாக மேல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது வென் கம்பேர் டு ஃபீமேல்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது மென்னுக்கு அதிகமா இது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறது ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது அண்ட் இது மூணாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது வந்து பரம்பரையா கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது ஒரு சில டிசீஸ் வந்து நம்மளோட ஹெரிடிட்டில இருந்து ஜெனட்டிக்கா சில பேர் அட்டாக் ஆகும் அது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்ப சுகர் பிபி மென்டல் ஹெல்த் டிசார்டர்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம பார்த்தோம்னா காரணத்துல அவங்களோட பரம்பரையில யாருக்காவது அவங்களோட தாத்தா இல்ல அவங்க வீட்டுல யாராவது ஒருத்தவங்க அப்பா அம்மா ஏதோ ஒரு வழியில யாருக்காவது அந்த டிசீஸ் இருந்திருக்கும் அது அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் அது என்னன்னா அந்த டெண்டன்சி அவங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது மத்தவங்களுக்கு வர்றதை விட அவங்களுக்கு ஈஸியா அத கேட்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமா அவங்களுக்கு இருக்கும் சோ அதுதான் வந்து அந்த ஃபெமிலியல் டிஸ்போசிஷன் இந்த நோய்க்கு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கிட்னி ஸ்டோன் வந்து நம்ம பரம்பரையா இது இந்த டெண்டன்சி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ இது அவ்வளோ காமனான ஒரு டிசீஸ் தான் இந்த ஸ்டோன் வந்து உங்களுக்கு எந்த போர்ஷன்ல வேணாலும் வரலாம் இப்போ கிட்னில வந்துட்டு கிட்னில வரலாம் இல்ல வந்து யூரிட்டர்ல கிட்னி எப்படி இருக்கும்னா ஆஹ் இப்ப எப்படி நீங்க உருவகப்படுத்திக்கணும்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள வந்து திருப்பி போட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் நடுவுல இருக்கும் அது ரெண்டு சைட்லயும் வந்து டியூப்ஸ் மாதிரி கனெக்ட் ஆகும் அது போய் எண்ட் ஆகுறது நம்மளோட பிரைவேட் பார்ட்ஸ் யூரிட்டால போயிட்டு எண்ட் ஆயிரும் சோ இதுல இந்த பார்ட்ஸ்ல பிளாடர்ல வரலாம் இல்ல வந்து அந்த டியூப்ஸ்ல வரலாம் யூரிட்டர்ல வரலாம் இல்ல கிட்னில வரலாம் எந்த பகுதியிலனாலும் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் கல்லு அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு கொலாய்ட் ஃபார்மேஷன் மாதிரி நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஏதோ ஒரு தாது பொருள் ஏதோ ஒரு மினரலோ இல்ல ஏதோ ஒரு எலிமெண்டோ அதிகமான அளவுக்கு ஒரு இடத்துல பிரிசிபிடேட் ஆகி ஒரு இடத்த வந்து தடக்கு தடங்கல் பண்ணுது ஒப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது அல்லது ஒரு இடத்துல படிம படிமானம் ஆயிடுச்சு டெபாசிட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு கல்லு அந்த கொலாய்ட் ஃபார்மேஷன் தான் வந்துட்டு கல்லு நம்ம ஒரு அப்சர்வேஷன் பொதுவா இருக்கும் நம்ம பேச்சு வழக்குல சொல்வோம் அதிகமான அளவுக்கு வெளி உணவுகளை கன்சியூம் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஸ்டோன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அவுட் சைட் ஃபுட் நிறைய ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அது எப்படி வேணா இருந்திருக்கலாம் இப்போ ஒரு இடத்துல தங்கி படிக்கிற ஒரு பேச்சுலரா இருக்கலாம் இல்ல ஃபேமிலியை விட்டுட்டு ஜாபுக்காக வேற ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு வீட்டு ஃபுட் சாப்பிட முடியாது வெளியில சாப்பிடுற மாதிரி சூழ்நிலையா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு சில ஃபேமிலிஸ்ல வந்து வெளியே சாப்பிடறதுக்கான ஆவல் அதிகமா இருக்கும் அடிக்கடி ஹோட்டல் போய் சாப்பிடுறது அடிக்கடி வெளியே போய் சாப்பிடுறதுங்கிறது ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு அதிகமா இந்த ஸ்டோன் வருது அப்படின்னு ஒரு அப்சர்வேஷன் நம்ம ஜென்ரலா பண்றோம் எங்கேயும் இதை எழுதி வைக்கல பட் ஜென்ரலா இந்த மாதிரி இருக்கு இது ஏன் அப்படின்னா அதுக்குன்னு கிட்னி ஸ்டோன் வந்த எல்லாரும் வந்து வெளியே சாப்பிட்டாங்கன்னு கிடையாது சில பேர் வந்து பக்கா ஹோம் ஃபுட் சாப்பிட்ருப்பாங்க எப்பவுமே பிறந்ததுல இருந்து ஹோம் ஃபுட் சாப்பிட்ருப்பாங்க வீட்லயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க அதிகமா வெளியில சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஸ்டோன் இருக்கும் அதனால எல்லாருக்கும் இந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகணும் இல்ல ஒரு சில பேருக்கு இந்த மாதிரி வெளியில சாப்பிடுறவங்களுக்கு ஸ்டோன் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு அப்சர்வேஷன் இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல சாப்பிடும் போது நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட பாரம்பரியத்துல இருந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு டயட் எப்படி இருக்குன
பட் வென் வி கோ அண்ட் ஈட் அவுட் சைட் வெளியே போகும்போது நமக்கு வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மீலுக்கு ஒரு லஞ்சுக்கு வந்து சைனீஸ் சாப்பிடலாம் இல்ல இட்டாலியன் சாப்பிடலாம் டின்னருக்கு வந்துட்டு சைனீஸ் சாப்பிடலாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ஏதா சாப்பிடலாம் இல்ல நார்த் இந்தியன் சாப்பிடலாம் இதுல நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆயிட்டா ஈவன் தான் அதுக்கு பேர் வந்து மீல்னு வச்சிருப்பாங்க அந்த பர்கர் வந்து ஒரு மீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் வெதர் இட் இஸ் ரியலி அ மீல் கண்டிப்பா இல்ல மீல் எப்படி இருக்கணும் பேலன்ஸ்ட் டயட் எப்படி இருக்கணும் அதுல நமக்கு தேவையான அளவுக்கான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பா சிம்பிள் கார்ப்ஸ் இருக்கு அதுல அந்த சுகர் அதுல போடுற பன்னு சுகர் இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரமா ஆவி ஆயிரும் சீக்கிரமா நம்ம உடம்பு வந்து செரிச்சிரும் அந்த மாதிரி கார்ப்ஸ் அதுல நிறைய இருக்கு அன்ஹெல்தி கார்ப்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு பட் ஹெல்த்தியா நம்ம ஒரு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா சாப்பிடுறோமா அப்படின்னு கேட்டா அது கிடைக்காது சோ சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெளியே போகும்போது மாறும்போது அது ஒரு ரெகுலேஷன்ல இருக்காது அதனாலதான் மோஸ்ட்லி வந்து வெளி ஃபுட் அவாய்ட் பண்றது கிட்னி ஸ்டோனுக்கு மட்டும் இல்ல நிறைய பிரச்சனைக்கு நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ்க்கு அது வந்து ஒரு எய்டா இருக்கும் சோ ஃபுட் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் பொறுத்து ரெண்டையும் வச்சு பார்க்கும் போது ஃபுட் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்னதான் வந்து இதை ப்ரிவெண்ட் பண்றது மூலியமா மட்டும் நமக்கு ஸ்டோன் வராது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கேரண்டி இல்ல இருந்தாலும் பட் ஃபுட் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலும் நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கறதும் வந்து இட் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தீஸ் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அதனால நம்ம வந்து எதுவுமே சிம்பிளா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க சோ நம்ம எதுவுமே வந்து ஒரு யங் ஏஜ்ல நிறைய கன்சியூம் நிறைய சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா ஒரு காலத்துக்கு மேல இருபது வருஷத்துக்கு மேல அது ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா மாறிடும் மாறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஒரு காலத்துல நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட்டு நம்ம நாற்பது வயசுக்கு மேல சுகர் வந்துருச்சு ஸ்வீட் சாப்பிடாத பிபி வந்துருச்சு உப்பை குற இது மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கும் சோ எதா இருந்தாலுமே ஒரு மீடியம் லெவல்ல எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சுக்கிறது வந்து நமக்கு நல்லதா இருக்கும் சோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஃபுட் அண்ட் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இப்ப இந்த கிட்னி ஸ்டோன் எதனால வருது நமக்கு ஒரு எப்பவுமே ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது அது எதனால வருது அப்படின்னு யோசிப்போம் ஏன் எனக்கு எனக்கே வந்துச்சு என்ன ரீசன் அப்படின்னு யோசிப்போம் அதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்களை வந்து இன்னைக்கும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரூவனா எதுவும் சொல்லல அப்படின்னாலும் நமக்கு சில ரீசன்ஸ் இருக்கு இதனாலலாம் கிட்னி ஸ்டோன் வரலாம் அப்படிங்கிற ரீசன்ஸ் இருக்கு அது தெரியும் போது நம்ம அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் கண்டிப்பா இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது பொதுவா யூரின்ல அதிக அளவிலான ஏதோ ஒரு தாது பொருளோ ஏதோ ஒரு எலிமெண்டோ வெளியே வர்றது தான் நம்ம வந்துட்டு அதை வச்சுதான் நம்ம ரிவர்ஸ்ல கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஸ்டோன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஆனா அதுக்காக எல்லா எல்லாமே வெளியே வர்றது நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த கண்டிஷன் ஒன்னு மட்டும் வச்சு நம்ம ஸ்டோன் சொல்லிட முடியாது வேற காரணங்களும் இருக்கலாம் இந்த கிட்னி ஸ்டோன் வந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல என்ன டைப்னு சொல்லிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்த ஸ்டோன் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் அட்டாக் ஆயிருக்குன்றது தெரியறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் அதை வச்சுதான் நம்ம டயட்டை ஃப்ரேம் பண்ண போறோம் என்ன ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஃப்ரேம் பண்ண போறோம் உங்க எல்லாம் நிறைய பேருக்கு வந்து தக்காளி அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா தக்காளி அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த விதையாவது கட் பண்ணி சாப்பிடுங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ஆக்சிலேட் ஸ்டோன்ஸ் இருந்திருக்கும் ஆக்சிலேட் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் போது தக்காளி ஆஹ் முட்டைக்கோசு சில வகையான கீரை இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த ஃபுட்ல எல்லாம் வந்து அதிகமான அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதுனாலதான் இத வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க பட் ஒன்லி இத மட்டும் அவாய்ட் பண்றது மூலியமா மட்டும் நமக்கு அந்த வியாதி சரியா போது போறது கிடையாது அலாங் வித் நீங்க என்ன அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போறீங்களோ அது கூட இந்த டயட்டுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்ணும் அதனால நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியமா இருக்கு அப்படி பார்க்கும் இந்த ஆக்சிலேட் அதிகமா நம்ம யூரின்ல வெளியே வருது ஹைப்பர் ஆக்சல் யூரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த ஆக்சிலேட் அதிகமா வெளியே வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து காரணமே இருக்காது சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்சிலேட் அதிகமா யூரின்ல வரும் அதுக்கு பேரு நெஃப்ரோலித்தியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன குழந்தைங்கள்ல அதுக்கு எந்த காரணமும் கிடையாது அந்த குழந்தை போய் எந்த லைஃப் ஸ்டைலையும் ஆரம்பிக்கல எந்த ஃபுட்டையும்
அப்படி கம்மியா இருக்கவங்களுக்கு கண்ணு சம்பந்தமான பிரச்சனை எல்லாம் வரும் சோ அந்த மாதிரி இது ஒரு சத்து குறைபாடு பெரிடாக்சின் டெபிஷியன்சி இருக்கிறதுனால மேபி இந்த ஆக்சலைட்ஸ் அதிகம் வந்து யூரினில வரலாம் அப்படிங்கறது ஒரு காரணம் தென் ஒரு சில அனஸ்தீசியாக்கு அப்புறம் ஒரு சில ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் வர சைட் எஃபெக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆக்சலைட்ஸ் வந்து அதிகமா யூரினில் தெரியலாம் இப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப மைனரான ஒரு ரீசன் இது இந்த ஆக்சலைட் தான் வந்து மோஸ்ட் காமன் ஸ்டோன்ஸ் ஸ்டோன் வரவங்கல்ல ஒரு எழுபதுல இருந்து எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் ஆக்சலைட் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து செகண்ட் காமன் எதுன்னு கேட்டா கால்சியம் ஸ்டோன்ஸ் கால்சியம்ங்கிறது அதிகமா அளவுக்கு டெபாசிட் ஆகுது அதிகமா யூரின்ல வெளியே வருதுன்னா அப்போ அது கால்சியம் அதிகமா வர்றதுதான் வந்து நம்ம ஹைப்பர் கால்சியூரியா சொல்லுவாங்க கால்சியம் டெபாசிட்ஸ் அதிகமா இருக்கு யூரின்ல அதிகமா கால்சியம் வருது சரி இப்ப அப்படி வந்தாலே உடனே நம்ம அதை ஸ்டோன் சொல்லிட முடியாது ஒரு சில கண்டிஷன்ல அந்த மாதிரி வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எப்படி தைராய்டு ஹார்மோன் சொல்றோமோ அதே மாதிரி பாரா தைராய்டு ஒரு இருக்கு பாரா ஹார்மோன் அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகும் சோ பாரா ஹார்மோன் அதிகமா இருந்து ஹைப்பர் பாரா தைராய்டிசம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கால்சியம் அதிகமா வெளியே வரும் அண்ட் இந்த ஹைப்பர் பாரா தைராய்டிசம் இருக்கவங்கல்ல ஒரு அறுபது சதவீதம் பேருக்கு ஸ்டோனும் இருக்கும் கம்பைண்டா இருக்கும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்டோனும் இருக்கும் எதுல எல்லாம் கால்சியம் அதிகமா இருக்கு பால்ல இருக்கு சீஸ்ல இருக்கு சோ அந்த மாதிரி கால்சியம் அதிகமா இருக்கிற பொருட்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் கால்சியம் ஸ்டோன்ஸ் வரும்போது கால்சியம் எதுல அதிகமா இருக்கோ அதை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம உடம்புல அது அதிகமா இருக்கு அதிகமா டெபாசிட் ஆயிடுது அதிகமா வெளியே வருது அதனால அந்த ஃபுட்டை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க சரி வேற என்னென்ன காரணத்தினால இந்த கால்சியம் வந்து அதிகமா வெளியே வரும் அப்படின்னா காரணமே தெரியாம கூட வரலாம் இடியோபதி ஏன்னே தெரியாது அது ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் அந்த ரீனல் டியூபியூல்ஸ் சரியான அப்சார்ப்ஷன் இல்லாம அது மாதிரியும் வரலாம் இடியோபதிக்காகவும் இருக்கலாம் மூணாவது ரீசன் என்னன்னா வைட்டமின் டி அதிகமா இருந்தா வைட்டமின் டி எங்க அதிகமா இருக்க போகுது இந்த காலத்துல வைட்டமின் டிங்கிறதே கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது ஹைப்பர் வைட்டமினோசிஸ் ஒரு வேலை யாருக்காவது இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கும் வந்து கால்சியம் அதிகமா வரும் இந்த வைட்டமின் டி கால்சியம் அதுக்கப்புறம் போன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒன்னோட ஒன்னு இன்டர்லேட்டடா இருக்கும் நீங்க எப்படி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு லைன்ல சோ வைட்டமின் டி அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கும் கால்சியம் அதிகமா யூரின்ல வெளியே வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு சோ இதுதான் வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் ஸ்டோன்ஸ் நம்ம பாக்குறதுல அடுத்து வந்துட்டு யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன்ஸ் யூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன ஒரு கண்டிஷன் தான் ஞாபகம் வரும் அது என்னன்னா பொதுவா வந்து நல்ல பெரியவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு பெரிய மூட்டுல வலி இருக்கும் முட்டியில வலி இருக்கும் பந்து கிண்ண மூட்டுல ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்ல வலி இருக்கும் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஜாயிண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு பெயின் இருக்கும் பட் சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட்ஸ்ல அதாவது நம்ம கையில இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட்ஸ்ல அதே மாதிரி கால்லயும் சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் வந்து பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் இப்படியும் ஒரு சில பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம்னா யூரிக் ஆசிட் அதிகமா இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு பேரு கவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ கவுட் இருக்கவங்களுக்கும் யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் இருக்கு ஏன்னா யூரிக் ஆசிட் நிறைய ஆல்ரெடி செக்ரீட் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் வந்து பிரிசிபிடேட் ஆயிட்டு அது ஒரு கொலாய்டா மாதிரி ஸ்டோனா மாறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சோ இது மூணாவது காரணம் நாலாவது பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டீன் ஸ்டோன்ஸ் சிஸ்டீன் ஸ்டோன்ஸ் பொதுவா வந்துட்டு அதிகமா காமனா யாருக்கும் நம்ம பாக்குறது இல்ல அதிகமா இது எதனால வருதுன்னா பியோர் வந்து இது ஜெனட்டிக்கலா வர்றது பரம்பரையா வர்றது ஹெரிடிட்ரியா வர்றது அதனால மோஸ்ட்லி இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு தான் பார்க்க முடியும் சிஸ்டீன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் வந்து குழந்தைங்கள்ல பார்க்க முடியும் அஞ்சாவது வந்து ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் ஸ்டோன்ஸ் இப்ப நான் வந்து ட்ரக் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடல ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் மாத்திரைய ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரக்க ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ சாப்பிட்டா அதனால வரக்கூடியது இல்ல அதிகமான அளவு எடுத்துக்கிறது அபியூஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் ட்ரக் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரக் அதிகமான அளவு கன்சியூம் பண்றது எப்படி இது நடக்கும் ஒரு தடவை போய் பார்த்து டாக்டரை பார்த்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் எப்பெல்லாம் அந்த டிசீஸ் எப்பெல்லாம் இருமல் சளி வருதோ அப்பெல்லாம் இந்த வின்டர் சீசன் முடிஞ்சா அடுத்த மூணு மாசம் கழிச்சு அடுத்த வின்டர் சீசனுக்கு அதே பிரிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு திருப்பி வாங்குறது திருப்பி அந்த பார்மசியில வாங்கி சாப்பிடுறது அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் இருக்கிற ஒரு மாத்திரையை உங்களுக்கு பி
இது மாதிரி அந்த ட்ரக் ஓவரா கொடுக்கப்பட்டிருந்ததுனா இல்ல ஒரு நெக்லெக்ட்னால ஓவரா அந்த ட்ரக்க நீங்க எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு தெரியாம அப்படி ஆகுது அப்படின்னாலும் அந்த ரீசன்னாலும் ஸ்டோன் வரலாம் அது என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னா மெக்னீசியம் ட்ரைசிலிகேட் உடனே இப்ப எல்லாம் கூகுள் பண்ணுவீங்க மெக்னீசியம் ட்ரைசிலிகேட் எதுல எல்லாம் இருக்கு மெக்னீசியம் ட்ரைசிலிகேட் காம்பவுண்ட் வந்து பெப்டிகல்ஸருக்கு கொடுக்கப்படுற ஒரு மெடிசன் அலோபதியில சோ இது வந்து அதிகப்படியான அளவுல எடுத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அதிகப்படியான அளவுல எடுத்துட்டு அதனால வர ஒரு சைட் எஃபெக்ட் வந்து ஸ்டோன் ஃபார்மேஷனா வரலாம் சோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு காசஸ் இதெல்லாம் தான் எதனால கிட்னி ஸ்டோன் வருது அப்படிங்கிற காரணம் இப்ப இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் கவனிச்சிங்களா வைட்டமின் டி அதிகமா இருந்தா கால்சியம் ஸ்டோன்ஸ் வருது அதே மாதிரி வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் கால்சியம் ஸ்டோன்ஸ் வரும் இது ஒரு ப்ராவர்ப் சொல்லுவாங்க முன்னாடி போனா முட்டுது பின்னாடி வந்தா இடிக்குது அப்படின்னா அது மாதிரி இந்த வைட்டமின் டி வந்து ரொம்ப அதிகமாவும் கன்சியூம் பண்ணிடக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாவும் கன்சியூம் பண்ணிடும் பட் இந்த டேஞ்சர் இப்ப இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கு இப்ப வென் யூ டேக் ஒரு ஹண்ட்ரட் விமன் எடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து கண்டிப்பா ஒரு எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு பேருக்கு இந்த வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கும் நிறைய ஃபேன்சி ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க லேப்ஸ்ல நீங்க இது பாத்துருப்பீங்க அப்பப்ப ஒரு ஆஃபர் இருக்கும் விமன் ஆஃபர் போடுவாங்க போட்டு இந்த டெஸ்ட் எடுப்போம் இதெல்லாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்ட் நம்ம அடிக்கடி எடுத்தமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இருக்காது முன்னாடி காலங்கள்ல நம்ம வந்து இது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது வைட்டமின் டிங்கிறது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம அசால்ட்டா நிறைய ஃபுட் சாப்பிடுவோம் நிறைய சோறு அள்ளி சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் போய் வெயில்ல வேலை செய்வாங்க சோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிரும் வைட்டமின் டி டிங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிரும் பட் இப்ப அதை நம்ம ரொம்ப கான்சியஸா செய்ய வேண்டி இருக்கு சிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்து வெயில்ல கையை இப்படி காமிக்கிறது இப்படி காமிக்கிறது முகத்தை காமிக்கிறது இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு சிரிப்பா இருந்தாலும் நம்மளோட ஸ்டேட் அப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட நிலைமை அத ரொம்ப கான்சியஸா நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு சும்மா பேசும்போது சொல்லுவாங்க த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல உலகம் எப்படி இருக்கும் ஆக்சிஜனை வாங்குவோண்டா வாட்டரா வாங்குவோண்டா அப்படின்னு அது மாதிரி இது ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம் இந்த வெயில போய் வாங்குவோம் அப்படின்னா ஆனா இப்போ நம்ம அந்த கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு போய் வெயில நீங்க நம்மள சொல்ற ஒரு கண்டிஷன்ல தான் எல்லாருமே இருக்கும் இப்ப இருக்கிற பிரெக்னென்ட் லேடிஸ்ல நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷுவரா சொல்லலாம் வைட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்க எவ்வளவு நேச்சுரலா வேணாலும் பெத்துக்கோ ஆர்டிபிஷியலா வேணாலும் பெத்துக்கோ உனக்கு வைட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிச்சயம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த டெஃபிஷியன்சி இருக்கு அது அன்னெசரியா கொடுக்கறது இல்லை எல்லாருக்குமே இந்த டெஃபிஷியன்சி இப்போ வந்து வந்துருச்சு சோ அந்த வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கவங்களுக்கும் ஸ்டோன் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அதே நேரத்துல அதிகமான வைட்டமின் டி இருந்தாலும் ஸ்டோன் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு சோ வைட்டமின் டி மேல ஒரு கண்டிச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஒண்ணு பாக்கலாம் யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷன் ஐயோ யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்தவங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன ட்ரபுள் அப்படிங்கிறது யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷனும் இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸும் வந்து ஒன்னோட ஒன்னு இணைஞ்சது மாதிரி தோஸ்து படா தோஸ்து மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்து இணைப்பிரிய மாட்டாங்க இவங்க வந்தா அவங்க வருவாங்க அவங்க வந்தா இவங்க வருவாங்க இவனால அவன் கேட்டுறானா அவனால இவன் கேட்டுறானா நமக்கு தெரியாது யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதனால ஸ்டோன் வருதா இல்ல ஸ்டோன் வந்து யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்துருவாங்க இப்போ வந்து யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதனால யூரினோட பிஹெச் மாறி அப்படியும் ஸ்டோன் வரலாம் இல்ல யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுனால அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஆயிட்ஸ் மாதிரி அதனாலயும் ஸ்டோன் வரலாம் ஆக மொத்தம் எப்படி பார்த்தாலும் யாராவது ஒருத்தனை பார்த்துட்டாலும் நம்ம அலர்ட் ஆயிடணும் அலர்ட் ஆகி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணிய குடி தண்ணிய குடின்னு டாக்டர் சொல்லுமா கோமா வரும் பட் த திங் இஸ் தண்ணி குடிக்கணும் டீஹைட்ரேஷன் இஸ் த வேர்ஸ்ட் எனிமி ஃபார் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்கா இருந்தாலும் சரி இன்ஃபெக்ஷன்கா இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து யூ ஷுட் ட்ரிங்க் பிளென்டி ஆஃப் வாட்டர் நிறைய தண்ணி வந்து குடிக்கணும் இப்போ ஒரு எதிரி நம்மளை அட்டாக் பண்றதுக்கு வரா அவன் வரும்போது நம்ம ஒரு வாழை வச்சு அவனை இது பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோங்க டிஃபெண்ட் பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோங்க அவன் எட்ட நிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வாழை எடுக்க போறது இல்லை பட் அவன் கிட்ட வந்து ஏ அப்படின்னா நம்ம உடனே வாழை ஏ அப்படின்னு அவ்வளவு பதில காட்டுவோம்ல அதே மாதிரிதான் இந்த யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷனோ இல்ல
அப்படின்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னாலே உடனே அலர்ட் ஆகா வரண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பிகாஸ் இவங்களுக்கு அந்த டெண்டன்சி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டெண்டன்சி அந்த ஸ்டோன் ஃபார்மேஷனுக்கு இருக்கும் அதே நேரத்துல ஸ்டோன் இருக்கவங்களுக்கும் இன்ஃபெக்ஷனோடைய டெண்டன்சி இருக்கும் எப்படின்னா இன்னொரு ஒரு திங் இருக்கு யூரினரி ஸ்டாசஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது தேக்கம் ஒரு இடத்துல போயிட்டு தேங்கிடுறது இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கல் எல்லாமே வந்து டெபாசிட்ஸ் அங்கெங்க கிட்னிலயோ இல்ல அந்த டியூப்ஸ்லயோ அங்கங்க வந்து ஒப்ஸ்ட்ரக்டும் பண்ணலாம் அதே நேரத்துல டெபாசிட்ஸ் அங்கங்க தங்கியும் இருக்கலாம் அதுல வந்து அதிகப்படியான அளவுக்கு ஒரு இடத்துல ஸ்டாக்னா தங்கிருச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அது வந்து வழிவகுத்துரும் ஒரே இடத்துல அந்த அந்த கல் இருக்கிற பட்சத்துல அப்படியே ஸ்டாசஸ் ஆகி தங்கி தேங்கிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டோன் வந்து யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு ஓகே சோ ரெண்டும் இருக்கும் ரெண்டும் இருந்தா ரொம்ப ஓவர் கஷ்டம் இருக்கும் அதனால இப்போ எனக்கு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேக்குது லாஸ்ட் வீடியோல தான் சொன்னீங்க பாக்டீரியா காரணம் இல்ல டிசீஸ்க்கு நம்ம தான் காரணம் இன்னொரு ஆர்கானிசத்தை போய் இன்னொரு நுண்ணுயிரினிய சொல்றதா அப்படின்லாம் சொன்னீங்க இப்ப வந்து பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேக்குறது எனக்கு கேக்குது அதாவது என்னன்னா அந்த இடத்துல நான் சொல்றது வந்து காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ்க்கு ஒரு இன்னொரு ஆர்கானிசம் நம்ம காரணமா எடுக்க கூடாது பிகாஸ் நம்ம ஒரு டிசீஸ் வரும்போது என்ன காரணம் என்ன ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சாதான் ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டா கொடுக்க முடியும் அந்த இடத்துல இன்னொருத்தன் காரணம் இன்னொரு ஆர்கானிசம் காரணம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அங்க ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டா ஒர்க் ஆகாது நமக்கு சரியா வராது கியூர் கிடைக்காது அந்த இடத்துல நான் சொல்றது வந்து காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ்க்கு ஒருத்தவங்களை காரணம் காட்டாதீங்க நம்ம மேல இருக்கிற மிஸ்டேக்கு நம்ம சரி பண்ணா பிரச்சனை சரியாயிரும்ங்கிறது தான் அங்க பட் இங்க வந்து ஏதோ ஒரு எதிரி நாட்டுலயும் நம்மள அட்டாக் பண்ண வரும்போது இப்படி காமிச்சுட்டு நம்ம நிக்க கூடாது அது நான் சொல்லல இப்படி வாங்க வாங்க பாக்டீரியா இங்க பாக்டீரியா நம்மள சுத்தி வாழலாம் மத்த ஆர்கானிசம் நம்ம சுத்தி வாழ நம்ம மேல வாழக்கூடாது அதனால ஸ்டாசஸ் ஆகி அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் வர இடத்துல அவங்கதான் காரணம் அது நமக்கு வந்து செய்யக்கூடாது அது நம்ம வர வரைக்கும் நம்ம விடக்கூடாது சோ அதுக்கான ப்ரிவென்ஷன் தான் இந்த தண்ணி குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இது வந்து இந்த இடத்துல பத்தாலஜி ஆஃப் டிசீஸ் எப்படி அந்த டிசீஸ் வருதுங்கிறத பத்தாலஜி ஓகே அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரைட் ஓகே இப்ப வந்து அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆர்வமா இருக்கும் இந்த ஸ்டோன் வந்து எப்படிதான் இருக்கும் இந்த கூழாங்கல் மாதிரி இருக்குமா இல்ல சின்ன பீ சைஸ்ல இருக்குமா எந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் சோ முதலே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப மோஸ்ட் காமன் ஸ்டோன்ஸ் எதுனா ஆக்சலேட் ஸ்டோன்ஸ் தான் ரொம்ப மோஸ்ட் காமன் ஸ்டோன்ஸ் இந்த ஆக்சலேட் ஸ்டோன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் ஸ்டோன்னாலே ஹார்டா தான் இருக்கும் இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இப்ப நம்ம ஸ்டார் கோலம் போடுறோம் இல்லையா அது மாதிரி இப்படி ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி இப்ப இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் ஸ்பைக்ஸ் வச்சுக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஸ்பைக்ஸ் ஸ்பைக்கா இருக்கும் அது மாதிரி பாக்க ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும் ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இப்ப நார்மலா ஒரு ரவுண்டா ஒரு விஷயம் வந்து அந்த டியூப்ல பாஸ் ஆனாலே நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க இதுதான் சில பேருக்கு பிளீடிங் வரதுக்கான ரீசன் சில பேருக்கு ரத்தம் வந்துருது யூரினோட சேர்ந்து ரத்தம் வந்துருது இல்லையா அது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி இருக்க ஸ்டோன் வந்து பக்கத்துல இருக்க டிஷ்யூ எல்லாம் குத்தி கிழிச்சிரும் அது பாஸ் ஆகும் போது நான் வெளியே வரேன்ற பேர்ல எல்லாத்தையும் குத்தி கிழிச்சிரும் அதனாலதான் சில பேருக்கு யூரின்ல வந்து பிளீடிங் வருது சோ இட்ஸ் வேர்ஸ்ட் டை அண்ட் ஆல்சோ அதுதான் மோஸ்ட் காமன் டைப்பும் கூட சோ அதுதான் வந்து ஆக்சிலேட் ஸ்டோன்ஸோடைய ஷேப் அடுத்து கால்சியம் ஸ்டோன்ஸ் கால்சியம் ஸ்டோன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இது வந்து அவ்வளோ ஹார்டா இருக்காது ஓரளவுக்கு மாடரேட் ஹார்டா தான் இருக்கும் ரவுண்டா இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஒரு மாதிரி எல்லோஇஷ் கலர்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ரேல கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ன ஸ்டோன் இருக்கு எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சோ ஆஹ் இந்த ஸ்டோன் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு பெயினை காஸ் பண்ணக்கூடியது தான் மூணாவது என்ன ஸ்டோன் சொன்னோம்னா சிஸ்டைன் ஸ்டோன் சொன்னோம் இல்லையா சிஸ்டைனும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிங்க் டிஷ் இல்லைனா எல்லோ கலர்ல இருக்கும் இது அவ்வளோ ஹார்டா இருக்காது கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கும் இது நான் சொன்ன மாதிரி இது குழந்தைங்களுக்கு வர்றது நல்ல வேலை இது அவ்வளோ ஹார்டு
சில ஸ்டோன்ஸ் வந்து மிக்சடா இருக்கும் பாஸ்பேட் ஸ்டோன் ஒன்று இருக்கு அது வந்து எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த சிம்டமும் காட்டாது கேன்சர் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும் பதுங்கி அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் சடனா சுனாமி மாதிரி வெடிச்சிரும் அதுதான் வந்து பாஸ்பேட் ஸ்டோன்ஸ் இன்னொன்னு இருக்கு மிக்சர்ட் ஸ்டோன்ஸ் மிக்சர்ட் ஸ்டோன்ஸ் வரும்போது ரெண்டு மூணு எலிமெண்ட் வந்து மிக்ஸ் ஆயிரும் கால்சியம் ஆக்சலேட் பாஸ்பரேட் அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் ஆகி யூரின்ல காணப்படும் அந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸும் இருக்கு இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமா இன்ஃபெக்ஷனும் கூட இருக்கும் மிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு யூனர் இன்ஃபெக்ஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு இருக்கும் சோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ஸ்டோன்ஸோட எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சரி இப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்ப என்னென்ன நமக்கு சிம்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னா மெயினா பெயின் தாங்க பெயின் தான் வந்து மெயினா இருக்கும் பெயின் வந்து ரொம்ப அன்பேரபிளா இருக்கும் அன்பேரபிள் அன்இமேஜினபிள் பெயினா இருக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பெயினே அவங்க அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெயின் இருக்கும் உருண்டு புரண்டு எல்லாம் அழுவாங்க எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது நான் நேம்ஸ் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு பர்சன் ஏ இருக்காங்க பர்சன் பி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஏக்கு வந்துட்டு பயங்கர பெயின் பயங்கர அப்டாமல் பெயின் உருள்றாங்க அழறாங்க ரொம்ப பெயின்ல இருக்காங்க அப்போ இந்த பி வந்து ஒரு கமெண்ட் சொல்றாங்க இதெல்லாம் சும்மா டிராமா நடிப்பு இதெல்லாம் இவ்வளவு பெயின் யாருக்காச்சும் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டா போயிட்டாங்க நம்ம அந்த பெயினை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது இல்ல நமக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல இல்ல நமக்கு வந்து ஒரு நெல்லிக்காசை சரிவை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு இதை பத்தி தெரியல அப்படிங்கறதுனால நம்ம ஒருத்தர் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு கமெண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணிட முடியாது இட்ஸ் சோ இன்ஹியூமன் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இட் ஷோஸ் அவர் டிக்னிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்றது வந்து இட் ஷோஸ் அவர் டிக்னி யாருமே வந்து ரொம்ப பெயின்ல இருக்கும் போது சொல்லக்கூடாத சில வேர்ட்ஸ் வேற ஒருத்தவங்க மயக்கம் போட்டு விழுறாங்கன்னா இது டிராமா இது ஆக்டிங் இது மாதிரி ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இட் ஷோஸ் அவர் நம்மளோட தரத்தை வந்து காட்டுது ஷோஸ் அவர் இன்ஹியூமன் திங் நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பட் ஃபைனலி ஷி வாஸ் ஏ வாஸ் டயக்னோஸ் வித் ரீனல் கேல்குலேட் அவங்களுக்கு ஸ்டோன் இருந்தது சோ ரீனல் ஸ்டோன் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமான பெயின் இருக்கும் நம்ம வந்து நினைச்சுப்போம் இப்படி அவ்வளவு பெயின்ல கஷ்டப்படுவாங்க உருண்டு போறண்டு சில பேர் வந்து காலை அப்படியே நெஞ்சில வச்சு மடக்கிடுவாங்க அந்த அந்த மாதிரி மடக்கி அந்த பெண்டிங் வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெயின் வந்தவங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்றது தெரியும் அப்படி மடக்கி ப பெயின்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ரொம்ப உருண்டு புரண்டு எல்லாம் அழுவாங்க அப்படி எல்லாம் ரொம்ப பெயின்ல இருக்கும் போது நம்ம மேபி இப்படியா இருக்கலாம் பீரியட் கிராம்ஸா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃபுட் பாய்சனிங்னால வர அப்டமன் கோழிக்கா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்டோனா இருக்கலாம் ஹூனோஸ் அது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியா இருக்கலாம் சோ அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி ஆக்ட் பண்ணோம்னா ஓகே இது ஸ்டோனா இருக்கலாம் சோ உடனே அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதுதான் நம்ம வந்து யோசிக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் டைம் யார் ரொம்ப பெயின்ல இருக்கவங்களுக்கு இது மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதுவும் ரீனல் பெயின் வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் பெயினா இருக்கும் எப்படி பெயின் இருக்கும்னா அந்த பிளான் ரீஜியன்ல இருக்கும் முதுகுல இருந்து ஆஹ் வயிற்றுக்கு வந்து பின்னாடில இருந்து அந்த ரேடியேட்டிங் டைப் ஆஃப் பெயின் இருக்கும் அண்ட் சில பேருக்கு வந்து அது டல் பெயினா இருக்கும் எப்ப அந்த ஸ்டோன் நகருதோ அப்பதான் அதிகமான அமௌண்ட் ஆஃப் பெயின் இருக்கும் மத்த நேரம்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்டா லைட்டா தாங்கிக்க கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெயின் இருந்துட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாஸ்பேட் எல்லாம் சொன்ன இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி டல்லா இருந்துட்டே இருக்கும் கம்மியான அளவு பெயின் இருந்துட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் திடீர்னு பயங்கரமா பிளாஸ்ட் ஆகி வந்துடும் சோ அந்த மாதிரி பெயின்ல வந்து நிறைய வகை இருக்கு அது எஸ்பெஷலி இந்த யூரிட்டர்ல கோழிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ரொம்பவே தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் யூரிட்ரிக் கோழிக்கு வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மோசமானது பிகாஸ் நம்ம கிட்னில அதுக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸ்க்கும் இந்த யூரிட்டர் டியூப்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்பேஸ்க்கும் ரொம்ப கம்மி இல்லையா இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோன் பிரிஸ்பிடேட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து வெளியே வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த டைம்ல இருக்க பெயின் வந்து ரொம்ப சிவியராகவும் இருக்கும் சோ யூரிட்ரி கோழிக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் மோஸ்ட் சிவியர் கைண்ட் ஆஃப் பெயின் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் அண்ட் சில பேருக்கு பிளீடிங் இருக்கலாம் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்பைக்ஸ் இருந்து ஸ்டோன்ல இருந்து அது அந்த டிஷ்யூஸ கிழிச்சிருச்சு அப்படின்னா இல்ல அது வெளியே வரும்போது அந்த டிஷ்யூஸ் டேமேஜ் நடந்துருச்சுன்னா அப்ப அவங்களுக்கு பிளீடிங் இருக்கும் சில பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற பட்சத்துல ஃபீவர் குளிர் ஜுரம் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரும் யூரின் போகும்போது எரிச்சல் அந்த மாதிரி வரும் இந்த
இது ஏதோ ஸ்டோன் தான் இல்ல எனக்கு இது என்னன்னே தெரிய வேணாம் எனக்கு எந்த டெஸ்ட்டும் எடுக்க வேணாம் எனக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்க வேணாம் எனக்கு ஸ்கேன் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து விட முடியாது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது என்ன டைப் சாரி என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் அப்படின்னு தெரியும் போதுதான் அதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டயட்டை வந்து அட்வைஸ் பண்ணலாம் அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம டயட்டை வந்து எடுத்துக்க முடியும் அதனால நம்ம அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டோனை தெரிஞ்சுக்கணும் சைஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன் தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு பெருசு இருக்கு என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரியாம நம்ம வந்து மூவிங் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது வெறும் ஒரு சிம்டம்ஸ மட்டும் வச்சு நம்ம வி நீட கன்ஃபர்மேட்ரி இல்லையா இதுதான் அப்படிங்கறது தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மெடிசின் சாப்பிட்டு எவ்வளவு சைஸ் குறையுது அப்படின்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு டெஸ்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுல பேசிக்கா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பிளட் எடுக்க சொல்லுவாங்க யூரின் எடுக்க சொல்லுவாங்க நார்மல் யூரின் ரொட்டின் இருக்குல்ல அந்த யூரின் எடுக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ரேஸ் எடுக்கலாம் எக்ஸ்ரேஸ்ல தான் நமக்கு என்ன எங்க இருக்குன்றதெல்லாம் தெரியும் அடுத்து ஸ்கேன் யூஎஸ்ஜி அப்டமன் ஸ்கேன் எடுக்க சொல்லலாம் அப்பதான் நீங்க நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டு போயிட்டு அந்த ஸ்கேன் எல்லாம் எடுப்பீங்க சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அப்டமன் ஸ்கேன் எடுக்க சொல்லுவாங்க இது மூலியமா எல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும் என்ன சைஸ்ல இருக்கு என்ன டைப்ல இருக்கு எல்லாமே நமக்கு தெரியும் சரி இப்ப எந்த சைஸ் வரைக்கும் அது வந்து கடத்தி விடும் எவ்வளவு சைஸ் வரைக்கும் வெளியே வர்றது ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குன்னா அது ஈஸியா பாஸ் ஆயிரும் அந்த டியூப்ஸ்ல ஈஸியா பாஸ் ஆகி வெளியே வந்துடும் தண்ணி நிறைய குடிச்சு பேசிக்கான மெடிசின்ஸ் இருக்கும் போதே வெளியே வந்துடும் அதுக்கு மேல பெருசா இருக்கிறது எல்லாமே நைன் மில்லிமீட்டர்ஸ் லெவன் மில்லிமீட்டர்ஸ் சில பேருக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் எல்லாம் அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே என்னன்னா அது அப்படியே அந்த சைஸ்லயே பாஸ் ஆகிறது கஷ்டம் மெடிசின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அது ஸ்பிளிட் பண்ணிதான் வரும் சின்ன ஸ்டோனா இருக்க பட்சத்துல அப்படியே ஸ்டோனாவே யூரின்ல வந்துடும் அந்த ஸ்டோனே அப்படியே வெளியே வந்துடும் அது வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் நல்ல பெயின் அதெல்லாம் இருக்கும் மத்தபடி ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் ரிசால்ஸ் மத்த கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இருக்கிறதெல்லாம் இட் ரிக்வயர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நல்ல வெல் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு தேவை சோ தென் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன இப்போ ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க நான் வந்து இந்த இந்த ஃபுட் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டோன் வந்துச்சு அப்போ வந்து தக்காளி சாப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னாங்க பத்து வருஷமா நான் வந்து சாப்பிடறது இல்லைங்க தக்காளி சாப்பிடறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அது ஒண்ணு மட்டும் நம்ம செஞ்சா பத்தாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க காரோ பைக்கோ வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஓகே ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இன்ஜின் இல்ல ஏதோ ஒரு பார்ட் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு நீங்க மெக்கானிக் கிட்ட சொல்லி அதை சரி பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை மாத்தி கொடுத்துருவாங்க பட் ஆப்டர் தட் ஆல்சோ உங்களுக்கு அது மேல ஒரு கவனம் இருக்கும் இந்த பார்ட் வந்து ரிப்பேர் ஆன பார்ட்டு இந்த பார்ட்டை நம்ம கவனமா இது இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து வண்டி எடுக்கும் போதெல்லாம் அதுல ஒரு கண் வச்சிருப்பீங்க ஏன்னா அது ஆல்ரெடி ஒரு வேலை குடிச்சு கொடுத்துருச்சு இல்லையா அது மாதிரியே தான் நம்மளோட பாடி நம்மளோட சிஸ்டம்லயும் ஏதோ ஒன்னு ரிப்பேர் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதுக்கப்புறமும் நீங்க அந்த மெஷர்ஸ ஃபாலோ பண்ணும் அந்த நேரத்துக்கு போயிட்டு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த நேரத்துக்கு டாக்டர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க அந்த பெயினும் ஸ்டோனும் வெளியே வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க சரியா இருந்திருக்கும் பட் திருப்பவும் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பியும் நீங்க அதே மிஸ்டேக்க செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா திருப்பியும் தான் பிரச்சனை வரும் சோ ரிப்பிடேஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து ஹோமியோபதி எடுக்கலாம் ஏன்னா ரெக்கரன்சி உங்களுக்கு வந்து கம்மியா ரெக்கரன்சி இருக்காது பிகாஸ் நம்ம தான் வந்து ரூட் காஸ் பார்த்து அது என்ன கியூருங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் அந்த நேரத்துக்கு இருக்க தீர்வை விட இது எப்பவுமே திருப்பி எப்படி வராம இருக்கிறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் சோ அது மாதிரி ரிப்பீட்டடா எனக்கு இருக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்தேன் பட் இப்ப திருப்பியும் எனக்கு இருக்கு நான் வீட்டு ஃபுட் தான் சாப்பிடுறேன் ஆனாலும் எனக்கு இருக்கு என்ன ரீசனா இருக்கும் நான் டயட்ட ஃபாலோ பண்ணேன் டயட் ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னன்னு கேட்டு பாத்தீங்கன்னா தக்காளி அவாய்ட் பண்ண இட்ஸ் நாட் ஃபாலோயிங் டயட் ஒரு அல்சர் வந்தோட புளி அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் இல்ல காரத்தை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அது மட்டும் நம்ம செய்ய வேண்டிய மெஷர் இல்ல நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் என்னென்ன தவறுகள் இருக்கு அதை சேஞ்ச் பண்ணும் லேட்டா லேட்டா சாப்பிட்டுருப்பாங்க கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி ஃபுட் சாய்ஸ் இருக்கு ப்ராப்பரான ஹெல்த்தியான சாய்ஸஸ் இருந்திருக்காது இது மாதிரி என்னன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவலா சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படி இருக்கும்போது
கிட்னி ஸ்டோனுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிசீஸ் இதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஹோமியோபதியை பத்தி யோசிக்கலாம் அதே நேரத்துல செகண்ட் நீங்க எதுல யோசிக்கணும்னா எப்பவுமே இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சர்ஜரி அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க லைக் டான்சல்ஸ் வந்ததுன்னா எப்படி சர்ஜரி சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டோன் வந்தோடனே உங்களை வந்து சர்ஜரிக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நெவர் கோ டு சர்ஜரி அவசரப்பட்டு சர்ஜரிக்கு போகாதீங்க என்ன சைஸா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் பிரிலிமினரியா யூ ட்ரை தி கன்வென்ஷனல் மெடிசன்ஸ் ஹோமியோபதி ட்ரை பண்ணுங்க ஹோமியோபதி எடுத்துக்கோங்க ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல வாங்க ரொம்ப போட்டு குழப்பி அடிக்காதீங்க ஒரு நாலு வாரம் வந்து அலோபதி எடுக்கிறது நாலு வாரம் ஆயுர்வேதா எடுக்கிறது நாலு வாரம் சித்தா எடுக்கிறது இப்படி ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இருக்கிற பட்சத்துல எங்களுக்கு கரெக்டான பிக்சரே இருக்காது உங்களோட டிசீஸ்க்கு சோ அந்த இடத்துல டிலே ஆகும் உங்க ப்ராசஸ் ஆஃப் கியூர் வந்து டிலே ஆகும் அதனால நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல போக முடியுமோ லைட்டா தான் வழி இருக்குன்னு விட்டுடுறது இல்ல இது இப்படிதான் அடிக்கடி வரும்னு சொல்லி நம்மளா மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடுறது அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாம இல்ல எடுத்தோடனே வந்து நான் சர்ஜரி பண்ணிக்கிறேன்னு போறது இது வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வான்னு யோசிச்சு பாருங்க சர்ஜரி பண்ணும் போது ஒரு சில மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப பாப்புலரான மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இஎஸ்டபிள்யூஎல் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் ஷாக் வேவ்ல தோற்றுச்சு அதான் உங்களோட ஆஹ் அந்த கல்ல வந்து வேவ்ஸ் மூலியமா அதை பிளாஸ்ட் பண்ணிருவாங்க அந்த கல்ல வந்து உடச்சு தெரிக்க விடுறது பிளாஸ்ட் பண்ணிருவாங்க இப்ப அந்த மாதிரி பண்றது மூலியமா திருப்பி அந்த கல் வராது உங்களுக்கு ரெக்கரன்சி ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்காதுன்னு என்ன நிச்சயம் கிடையாது ஒரு கல்ல நீங்க ஒரு சைடு இருக்கிற கல்ல நீங்க பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இன்னொன்னு திருப்பி இன்னொரு கல் வராதுன்னு என்ன நிச்சயம் பிளாஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ரொம்ப டயரிங்கா இருக்கும் அதுக்காக நிறைய ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஒரு மாசம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் திருப்பி அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கு நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் இதை சர்ஜிக்கலா ரிமூவ் பண்றதுங்கிறது ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனா இருக்காது அந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு வேற வழி இல்லை ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா மட்டும்தான் யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் சர்ஜரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன்ஸ் பத்தி யோசிங்க மெடிசன்ல எப்படி இதை நம்ம சரி பண்ணிக்கிறது அதுல ஹோமியோபதியை பத்தி தாராளமா நீங்க கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல யோசிக்கலாம் ஹோமியோபதியில நல்ல நல்ல மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு இப்ப இருக்க பிரச்சனை மட்டும் இல்ல அடிக்கடி அந்த பிரச்சனை திருப்பி திருப்பி வராம இருக்கிறதுக்கும் இதுல சொல்யூஷன் இருக்கு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பியும் வருது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பியும் வருது அப்படிங்கறது இல்லாம இருக்கிறதுக்கும் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஹோமியோபதியில நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு நான் இப்ப பேர் சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகணும் பிகாஸ் அது இண்டிவிஜுவலா தர்றதுனால எவ்ரி கான்ஸ்டியூஷன் மெடிசன்ஸ் யூஸ் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய இப்ப போன வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் தூக்கம் இன்மைக்கு வந்துட்டு கென்டோட டாக்டர் கென்டோட ஒய்ஃபுக்கு பல்சாட்டில் கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலா பல்சாட்டில் வந்து தூக்கம் இன்மைக்கான மருந்தே கிடையாது அவங்களோட கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அது செட் ஆனதுனால அது அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சு ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்துட்டு நிறைய ரெமடி சொல்லலாம் பட் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்துட்டு சர்சப்பேரலான்னு ஒரு மெடிசன் இருக்கு அது நன்னாரியில இருந்து எடுக்கிற மெடிசன் ஓகே அது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்ல தென் பெர்பரிஸ்ன்னு ஒரு மெடிசன் இருக்கு தென் இதெல்லாம் வந்து சைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு எந்த இடத்துல கல் வருது அதை வச்சு இந்த மெடிசன்ஸ் வந்து மாறுபடும் தென் லைகோ ஒரு மெடிசன் இருக்கு ஹைட்ர நிறைய மெடிசன் இருக்கு ஓகே அண்ட் அதை வந்து நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா இதுதான் இதுக்குன்னு சொல்லி எடுக்கிறது வந்து எல்லா டைமும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதனால நீங்க ப்ராப்பரா ஒரு கன்சல்டிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மெடிசன் சூட் ஆகும் அப்படிங்கறத உங்களோட டாக்டர் வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ டூ நாட் கோ ஃபார் சர்ஜரி அண்ட்லெஸ் ஆர் அண்டில் இன்னொரு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு பர்க்யூட்டேனியஸ் நெஃப்ரோலித்தோட்டமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா அப்படியே அந்த நெஃப்ரானே ரிமூவ் பண்றது பேர் தான் அது அதை ரிமூவ் பண்றதுனால எப்படி அது சரியாகும் கண்டிப்பா இல்ல இல்லையா நீங்க எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை வெட்டி தூக்கி போட்டா அந்த பிரச்சனை வந்து ஃபுல்லா சரியாகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அன்லெஸ் ஆர் அண்டில் இப்போ உங்களுக்கு அதுதான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் ஒன்னும் சொல்ல போறது இல்லை தெர் ஆர் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஹெர்னியா இருக்கு சில போன் ஃபிராக்சர்ஸ் ஆகுது கால் உடையுது கை உடையுது இந்த இடத்துல போய் மருந்து சாப்பிட்டு உட்காருங்க வெயிட் பண்ணுங்கன்னு கண்டிப்பா யாருமே சொல்ல போறது இல்லை இந்த இடத்துல சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகணும் எந்த இடத்துல சர்ஜரி தேவையோ அங்க பண்ணி ஆகணும் ஹெர்னியாக்கு சிரப் வைக்கிறது டானிக் வைக்கிறது அதெல்லாம் ஏமாத்து வேலை ஓகே ஸோ அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும்னா அது சர்ஜரி தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு போன் ஃபிராக்சர்
சூஸ் த ரைட் பாத் எப்படி அதை சரி பண்ணுங்கிறது வந்து கரெக்டான வழி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதனால உங்களுக்கு ரெக்கரன்சி இருந்தாலும் சரி இல்ல நீங்க பிகினிங் ஸ்டேஜ்லயே வந்துட்டு ஹோமியோபதியை நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணலாம் சோ இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெட்டரான ஐடியா கிடைச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோன்ஸ்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன அதுல அதுல என்னென்ன விதமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எப்படி எல்லாம் சிம்டம்ஸ் வருது அப்படிங்கறது கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு மீட்டிங்ல நம்ம சந்திப்போம் Thank you, Madam. Thank you very much. Thank you. Actually, I'm going to talk to you about the travel. Sir, I'm going to talk to you about the travel. Thank you. 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 தேவையில்லாம்ல <laughs> 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 நிறைய நிறைய விஷயம் தெரியாது <laughs> இந்த டீம்ல வந்து புது இதுவரைக்கும் இந்த ஓமியோபதியில சுகருக்கு வந்து இது கிட்னி ஸ்டோனுக்கு வந்து ரிசல்ட் இருக்குன்றது வந்து பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலி தேங்க்யூ ஆமா 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலா ட்ராவல்ல இருக்கேன் தேங்க்